வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலில் நம்ம தொடர்ந்து லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்து அக்கௌண்டன்சி அண்ட் காமர்ஸ் வீடியோஸ் தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் அக்கௌண்டன்சியில் யூனிட் லெவன் அந்த சா அந்த சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய அதாவது கேபிட்டல் அண்ட் ரெவன்யூ ட்ரான்சாக்ஷன் இந்த சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் சம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் சம்ஸை இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் டிஎன்பிஎஸ்சிக்காக தனியாக ஒரு சேனல் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கும் சேர்ந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த சேனலோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் அந்த சேனலையும் போய் செக் பண்ணிக்கலாம் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது விரும்பினாங்கன்னா சேனலை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் யூனிட் லெவன் தான் பார்க்க போகிறோம் கேபிட்டல் அண்ட் ரெவன்யூ ட்ரான்சாக்ஷன் இந்த சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சம்முமே நம்ம பார்க்க போகிறோம் சம்மை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சில கீ டேர்ம்ஸை வந்து நம்ம என்ன அப்படின்றத அர்த்தம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ தான் வந்து சம்ம நம்மளால் ஈஸியாக செய்ய முடியும் ஸோ கீ டேர்ம்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டிய கீ டேர்ம்ஸு கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டிஃபோர்டு ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கேபிட்டல் ரிசிப்ட் ரெவன்யூ ரிசிப்ட் இப்போ இது ஒன்று ஒன்றுக்கும் என்ன மீனிங்னு பார்ப்போம் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னா முதல் இன செலவுன்னு அர்த்தம் கேபிட்டல் அப்படின்னாலே கேபிட்டல் ஐட்டம் அப்படின்னாலே அடிக்கடி நிகழாத தன்மையுடையது அதை தான் வந்து கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எப்போயாவது ஒரு தடவை நிகழும் அதை தான் வந்து கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு சொல்கிறோம் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னா இது என்னென்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு லேண்டு வாங்கியிருக்கீங்க அந்த லேண்டை சேல்ஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க லேண்டு வாங்குறீங்க சாரி லேண்டை வந்து வாங்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து செலவு பணம் வந்து வெளியில் போகும் அந்த அசட்டு தான் உங்களுக்கு உள்ளே வரும் பட் ஆனால் பணம் வெளியில் போகுது இல்லையா அதை தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் நம்மளோட மணி வந்து நம்ம செலவு பண்ணுறோம் அப்போ இது வந்து கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஒரு லேண்டு வாங்குறதோ பில்டிங் வாங்குறதோ கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படிங்கிறது ஒரு வருஷத்துக்குள்ள பிஸ்னஸ்க்கு நீங்கள் செய்யக்கூடிய செலவை வந்து ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு சொல்லுவோம் உதாரணத்துக்கு குட்ஸும் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணி அதை வந்து சேல் பண்ண போகிறீங்க ஓகேவா அந்த பர்ச்சேஸ் பண்ணுற நிகழ்வு வந்து அடிக்கடி நிகழக்கூடியது ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் நடக்கும் அப்போ அது வந்து ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் குட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஓகேவா டிஃபர்ட் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இதில் வந்து ரெண்டே ரெண்டு கேட்டகரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வரும் ஒன்று வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இன்னொன்று வந்து ரிப்பேர் சார்ஜஸ் இது ரெண்டு தான் வந்து டிஃபர்ட் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் வரும் நெக்ஸ்ட் ஒன் கேபிட்டல் ரிசிப்ட் கேபிட்டல் ரிசிப்டுங்கிறது இப்போ ஒரு லேண்டோ பில்டிங்கோ வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அது கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதே மாதிரி ஒரு அசட்டை நம்ம விற்கிறோம் அப்படின்னா அது வந்து கேபிட்டல் ரிசிப்ட் வித்தோன்னா என்ன ஆகும் ஒரு அசட்டை நீங்கள் சேல் பண்ணிங்கன்னா பணம் உங்கள் கைக்கு வரும் இல்லையா அதை வந்து கேபிட்டல் ரிசிப்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரெவன்யூ ரிசிப்டுங்கிறது அப்படி தான் குட்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணால் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் குட்ஸை சேல் பண்ணால் ரெவன்யூ ரிசிப்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த அஞ்சும் உங்களுக்கு என்ன அப்படிங்கிறது ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம சம்முகளை பார்ப்போம் அதாவது புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸசைஸ் சம் தான் எல்லாமே பார்க்க போகிறோம் எல்லா சமயமே அது கேபிட்டல் ஐட்டமாக ரெவன்யூ ஐட்டமாக அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ வந்து கிளாஸிஃபை பண்ண போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸசைஸ் நம்பர் ஒன் ஸ்டேட் வெதர் த ஃபாலோயிங் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் ஆர் கேபிட்டல் ரெவன்யூ அண்ட் டிஃபர்டு ரெவன்யூ அதாவது இங்கேயே எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டாங்க அப்போ இந்த மூணு ஐட்டத்தையும் நீங்கள் கேபிட்டலாக ரெவன்யூவாக டிஃபர்டான்னு கிளாஸிஃபை பண்ணால் போதும் அட்வர்டைசிங் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஃபஸ்ட்டு ஒன் அட்வர்டைசிங் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துட்டாலே நீங்கள் வந்து இதை வந்து டிஃபர்டு அப்படின்னு எழுதிடலாம் டிஃபர்டு தான் இது நெக்ஸ்ட்டு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் பெய்டு அட் த டைம் ஆஃப் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் யூ பில்டிங் பில்டிங்காக செய்யக்கூடிய ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸு அப்போ பில்டிங் வந்து ஒரு அசட்டு அசட்டை வந்து நீங்கள் வாங்குறீங்க அப்போ இது எப்போயாவது நிகழக்கூடியது அப்போ இது என்ன ஐட்டம் இது வந்து ஒரு கேபிட்டல் ஐட்டம் இது வந்து கேபிட்டல் ஐட்டம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கர்டு ஆன் ரிப்பயர்ஸ்
repairing charges paid for remodeling the old building purchase. Old building வந்து நீங்கள் purchase பண்ணிருக்கிறீர்கள் அந்த building remodel பண்ணிருக்காக repair charges பண்ணிருங்கள். So it is also a capital account. இதுவும் capitalல்லதான் வரும். இங்கே பாருங்கள். Carriage paid on goods purchased. Goods வந்து purchase பண்ணிருங்கள். அதுக்காக carriageுக்கு நீங்கள் pay பண்ணிருக்கிறீர்கள். இது வந்து என்ன item நான் revenue item இது ஏன் revenue item அப்படின் பார்த்தோம் நான் இது ஏன் revenue item நான் நம்ம சொல்ரும் நான் goods purchased வந்து அடிக்கடி frequent நடக்குக்குடியது அடுத்தது பாருங்க legal expenses paid for raising of loans legal expenses பண்ணிரும் எதுக்காக நான் loan வந்து raise பண்ணிருதுக்காக loan வந்து என்ன தெனம்மா வாங்குவோம் அல்லை மந்திரி மந்திரி வாங்குவோம் Capital item, no friends. Next one, third sum பாப்போம். Third sum பாருங்க. State whether the capital, whether they are capital and revenue. Construction of building வந்து 10 lakhs. Construction of building. Building வந்து எப்பயாது நிடக்குக்குடியது. So, அதை வந்து capitalல் எடுதனும். Repairs to furniture. Furniture repair பண்டுராங்க. அப்பா, furniture repair பார்க்கிறது வந்து அடிக்கடி நடக்கலாம் வீட்டில் இருக்குக்குடியா ஒரு சேர் ஓட கால் ஓடன்சு சோபா ஓட கால் ஓடன்சிருச்சு அப்படினா நம்ம வந்து அதை வந்து repair பண்டுரும்லையா அந்த மாதிரி சின்ன செலவு இது வந்து ரும்ப smallest unit குரியா செலவு அப்படின் சொல்லும் repair to furniture புதுசா வாங்கள் ஏற்கனவே இருக்கிற furniture இதில் whitewashing the building அப்படின் மட்டு குடுத்துக்காங்க new or old anல் குடுக்கல அப்படி குடுக்கல என்ன நீங்கள் வந்து இது revenueலதான் எடுத்துக்கொண்டும் revenueலதான் எடுத்துக்கொண்டும் next பாருங்க pulling down the old building and rebuilding 4 lakh rupees okay வாம் pulling down the old building and rebuilding old building rebuilding பண்டுரதுக்கு 4 lakh வந்து நாம் செலவு பண்டும் இது வந்து capital இப்போது இது வந்து எப்படி capital, எப்படி revenue நும் உங்களுக்கு புருந்துருக்கும் friends. Next sum பாப்போம். Fourth sum, classify the following items into capital and revenue. First one பாருங்க, rupees 50,000 spent for railway siding. Railway siding போடுரதுக்கு 50,000 வந்து send பண்டுராங்க. Railway track நுச்சுங்க, railway track போடுரதுக்கு 50,000 spend பண்டுராங்க. இது வந்து ஒரு capital item. இது வந்து capital இல்ல வரும். Loss on sale of old furniture. Old furniture வித்ததில் நம்மலுக் கடைச்சிருக்கிற loss. Loss ஆயிருக்கு. So, அப்பு இது வந்து loss profit அந்த மரலாம் வந்துச்சின்னா revenue. Carriage paid on goods sold. Carriage paid on goods sold. Sold. Goods வண்டாலே revenue ஐட்டுந்தா. Goods அப்படின் வண்டாலே அது வந்து revenue ஐட்டுந்தா. இந்த சம் உங்களுக்கு பூருந்திருக்கும் நனைக்கிறேன் friends இதில் எதாது doubt இருந்தா comment boxல comment பண்ணங்க இதன் உடைய இன்னோரு part வந்து அடுத்து விடியோல் நான் கண்டிப்பா போடுகிறேன் 567 வந்து இன்னோரு விடியோவா நான் மேக்ப் பண்ணி போடுகிறேன் friends உங்களுக்கு எதாது doubt இருந்தா comment boxல comment பண்ணங்க thank you for watching